അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അല്ല ടോപ്പിക് വൈസ് ആണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് വേവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിലൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫേസ് വേവ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ വലിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് അതൊരു വേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫേസ് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവിൻ്റെ നേച്ചർ ഏതാണ് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫേസ് അപ്പോൾ ആ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം ഏതാനും ചോദിക്കും ഇതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ടി ബൈ മ്യൂ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ ടെൻഷൻ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയാർ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് പേര് ലീനിയാർ ഡെൻസിറ്റി അത് എങ്ങനെ കാണുന്നേ മാസ് ബൈ ലെങ്ത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം ഇവന്റെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കണം മാസ് അല്ലേ മാസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ ലെന്ത് അല്ലേ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ അതിന്റെ കൂടെ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കണം മാസ് ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെന്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ മാസ് ഡയമെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എം ലെന്ത് എന്താണ് എൽ മോളിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ എന്താവും എം എല്ല് ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു വൺ അല്ലേ മുഴുവൻ എന്താവും മൈനസ് വൺ ഈ വാല്യൂ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോലെ എവിടെ ട്രാൻസ്ഫേസ് വേവ് ഓൺ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സിങ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ടി ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും മ്യൂ എന്താ ലീനിയ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ കാണാം മാസ് ബൈ ലെന്ത് ഓക്കെ അവന്റെ യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ റോ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡിലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇത് ജനറൽ ഫോമുലയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ റോ ഇൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഓരോന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് സോളിഡ്സ് കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്മോൾനെസ് ആയിട്ട് മാറും സോൾസ് ആവുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും നമുക്ക് മോൾനെസ് വിലാസിറ്റി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയുണ്ട് എങ് സ്മോൾനെസ് ബൾക്ക് മോൾനെസ് ഷിയർ മോൾനെസ് അപ്പൊ സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായിടാ വൈ ആയി വൈ ആരാ എങ് സ്മോൾനെസ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താകും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ബൈ റോ വൈയുടെ പേര് എന്താണ് എങ് സ്മോൾനെസ് കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോഡിലസ് ആണ് ബൾക്ക് മോഡിലസ് ലിക്വിഡ് എന്ന് കെ എന്താണ് മോഡിലസ് വിലാസിറ്റി ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ബൾക്ക് മോഡിലസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി ബൈ റോ ബിയുടെ പേരെന്താണ് ബൾക്ക് മോഡിലസ് ബൾക്ക് മോഡിലസ് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് വേൺ ഇൻ ഗ്യാസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഇക്വേഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതാണ് ഇതാണ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൽ രണ്ട് കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂട്ടൺ പറയുന്നു അത് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ന്യൂട്ടൻസ് ഫോമുല ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു സൗണ്ട് വേവ് അല്ലെ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ഗ്യാസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഏറിക്കൂടി മൂവ് ചെയ്താൽ
എന്തുകൊണ്ട് ആ കെയുടെ വാല്യൂ പി കൊടുത്തത് അത് ഐസോതമൽ പ്രോസസ് എന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഇത് തിയറട്ടിക്കലി ഈ പിയുടെയും റോയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗം കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സൗണ്ട് വേവിൻ്റെ എയറിൽ കൂടെയുള്ള പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റിയാ തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഇക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ചെയ്യാറുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് കോളം സോണോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇപ്പം രണ്ടും എന്തല്ല സെയിം അല്ല അപ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് തെറ്റാണ് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാണ് ലാപ്ലേസ് അപ്പം ലാപ്ലേസ് വന്ന് പറയുന്നു ലാപ്ലേസ് വന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൻ്റെ അസംഷൻ തെറ്റാണ് ഇക്വേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്താ തെറ്റിപ്പോയത് അസംഷൻ ആണ് തെറ്റിപ്പോയത് ഓക്കെ ലാപ്ലേസ് പറയുന്നു ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ഏറിക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ പ്രോസസ് ഐസോത്രമൽ അല്ല പകരം അഡിയബാറ്റിക്കാണ് പ്രോസസ് എന്താണ് അഡിയബാറ്റിക്ക അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ പി ആണ് പി അല്ല കൂടെ എന്ത് ചെയ്തണം ഗാമ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താകും ബി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ പി ബൈ റോ ആയിട്ട് മാറും ഗാമയുടെ പേരറിയാമോ സ്പെസിഫിക് റേഷ്യു ഗാമയുടെ പേരെന്താണ് ഗാമയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് റേഷ്യു എന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെ വരും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒക്കെ വേറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൊടുത്തപ്പോ കൃത്യ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഏകദേശം എന്തായി കറക്റ്റായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനപ്പോ ഇതാണ് ലാ പ്ലേസ് കറക്ഷൻ ലാ പ്ലേസ് കറക്ഷൻ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നത് ലാ പ്ലേസ് കറക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്പീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസ്ഫേസ് വേവിലും ലോഞ്ചിറ്റുണിയ വേവും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കാണാൻ പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ലാ പ്ലേസ് കറക്ഷൻ കാണാൻ